24/7 teachers training a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching we are an edtech textbook publisher bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum honorable teacher i welcome you on behalf of the snowman publishers this tutorial session is on unit 7 of english grade 1 the unit title is rashid minhas let's have a look at the students learning outcomes after completing this unit students will be able to use pre reading strategies to predict a story by looking at pictures in the text interact with the text and use reading strategies that is while reading to locate factual information respond to the text that is post reading to express likes or dislikes about the story locate texts or lessons by looking at titles and pictures recognize and pronounce some common consonant digraphs as initial as well as final position demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to introduce themselves recognize different categories of some colors shapes sizes directions left right provide the missing letter in simple one or two syllable words recognize and use a full stop at the end of a statement write appropriate naming and action words to identify an object or an action in a picture and construct simple sentences of three or four words using correct capitalization punctuation and spelling before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them you will construct an introduction that is well related to the theme of the text whereas you should always keep trying to create and construct your own the following introduction is suggested ask the students the following questions have you ever watched a video of an aeroplane in the air kya aapne kabhi isi video mein koi hawai jahaz udte hue dekha hai ya waise bhi ho sakta hai kisi bachche ne physically dekha ho Do you know the difference between a passenger plane and a fighter plane? Kya aapko malum hai ki ek musafir tayyare aur ek ladaka tayyare mein kya fark hai? I hope ki bachche is sawal ka jawab de payenge at least some of them. But if you find them struggling with the answer, to ab bata sakte hain ki bhai kuch tayyare to aise hote hain jo musafiron ko leke jaate hain jaise unhone PIA ka sun rakha hai aur फिर कुछ तैयारे हैं जो जंग में इस्तेमाल होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चलते हैं और उनकी आवाज भी बड़ी मखसूस होती है अब जब आप बात कर चुके होंगे पैसेंजर प्लेन और फाइटर प्लेन की देन यू कैन आस्क दम द क्वेश्चन हु इज अ फाइटर पायलट अब जो लड़ाका तैयारा है या जिसको हम जंगी तैयारा कहते हैं पायलट दोनों के होते मुसाफिर तैयारे का भी पायलट होता है और जंगी या लड़ाका तैयारे का भी पायलट होता है लेकिन फर्क क्या है हु इज अ फाइटर पायलट लड़ाका पायलट कौन होता है जो जंग में दुश्मन के जहाजों का मुकाबला करता है या दुश्मन के इलाकों में जाके बम गिराता है सच अ पायलट इज कॉल्ड फाइट पायलट वॉट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान एयरफोर्स अब जब आप जंग की बात कर चुकेंगे बच्चों के साथ तो फिर आप उनको मुख्तरन ये भी बताएंगे कि भाई अफवाज या फोर्सेस आर्म फोर्सेस जिसको कहते हैं वो तीन तरह की होती है एक जो जमीन पर लड़ती है दैट इज आर्मी एक जो फजा में लड़ती है जैसे एफोर्स और एक जो पानियों में समंदरों में लड़ती है दैट इज नेवी तो हमारी जो फजा में लड़ने वाली फोर्स है उसका नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स या पी एफ 
اردو میں اس کو کہتے ہیں پاک سزائیہ آپ یہ پوچھیں گے کہ پاک سزائیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ ان کو ریفرنس بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارے جو قومی تہوار ہیں خاص طور پر ٹوینٹی تھرڈ مارچ پاکستان ڈے اس میں پاکستان ڈے پریڈ ہوتی ہے اور پھر پاکستان ایئر فورس کے جہاز آتے ہیں اور وہ فضا میں مظاہرہ کرتے ہیں فلائنگ کا اور چونکہ آپ فائٹر پائلٹس کی بات آلریڈی کر چکے ہیں بچوں کے ساتھ دا لاسٹ کوشچن یو آر گوئنگ ٹو آسک دم ایز ہیو یو ایور ہرڈ آف راشد منہاس کیا آپ نے کبھی راشد منہاس کے بارے میں سنا ہے یہ راشد منہاس خاص طور پر کیوں مشہور ہے یہ آپ ٹیکسٹ میں چونکہ ذکر ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ بچوں کو انتظار کروائیے گا بٹ ون شو کم ٹو دا پوائنٹ آف راشد منہاس ٹیل دا اسٹوڈنٹس دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ریڈ اباؤٹ راشد منہاس ہو واز اے یگ پائلٹ آف پاکستان ایئر فورس اینڈ ہی سیکریفائسڈ ہز لائف فار ہز کنٹری read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you i am going to read it for you rashid minhas pilot officer rashid minhas was a pilot in the pakistan air force in august 1971 he was on a training mission when his instructor tried to take the aircraft to India, but Rashid did not allow him. In their fight for control, the aircraft crashed. Rashid sacrificed his life for his country. He was awarded Nishane Hader, which is the highest military award of Pakistan for bravery. Rashid was only 20 years of age when he gave his life for his country. He set an example and left a message for us all that we should love our country at every cost, even if it is our life. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Officer, Honorable Teacher, this word ki aapne bachchon se mashk karwani, practice karwani. Is liye ki wo bazukan is lafz ko ghalat pronunciation ke saath aam guftubu mein sun chuke hote hain. Aap ko bhi ilm hai Honorable Teacher ke hum aam guftubu mein اس لفظ کو افسر بولتے ہیں یا تھوڑا بہت اس کو انگریزی ٹچ دینے کے لیے کچھ لوگ پھر افیسر بول جاتے ہیں دونوں غلط ہیں آپ نے بچوں کو بتانا ہے اور ان سے پھر پریکٹس کروانی ہے دیٹ دا ورڈ از آفیسر آفیسر اب اس میں یہ بھی یاد رکھیں میں چونکہ اس سے پہلے اسٹریس کی بات کرتا رہا ہوں کہ اس میں جو پرائمری اسٹریس ہے وہ او پر ہے آفیسر ٹرائڈ ٹرائڈ نہیں کہنے دینا بچوں کو ٹرائڈ ٹرائی اینڈ ٹرائڈ ایئر کرافٹ ایئر کرافٹ اوارڈڈ اگر نہیں معلوم بچوں کو صحیح ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے بارے میں اس لفظ کے پروننسیشن میں تو وہ اوارڈڈ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے خاص طور پر کہ بچوں اس میں جو ساؤنڈ ہے وہ او ساؤنڈ ہے شروع میں اوارڈ اینڈ دین اوارڈڈ 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 او ایف اف اس پر پہلے بات ہو چکی ہے اور میں نے مثال دے کر آپ کو بتا بتایا تھا کہ بلکہ ایک ایک سوال میرا ہے آپ کے ذریعے بچوں سے کہ اگر آپ او ایف کو آف پڑھتے ہیں تو پھر او ڈبل ایف کو آپ کیا پڑھیں گے دونوں میں فرق کیا ہوگا اس لیے او ایف کو پڑھنا ہے اف اس میں ایف جو ہے اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ وی کی ہوگی اف اگزامپل 
एग्जाम्पल नहीं कहना है इसको हर गिज कभी द करेक्ट वर्ड इज एग्जाम्पल मैसेज अब देखिए ये वर्ड जो है अगर किसी को नहीं मालूम बिल्कुल कि इसका दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन क्या है तो वो मैसेज भी पढ़ सकता है क्योंकि डबल एस ए जी ई है यहाँ डबल एस के बाद जो आवाज है उसको ड्रॉप करना है मैसेज ए ए आवाज ए की साउंड है मैसेज मैसेज ऑल ऑसम ऑल फॉल टॉल बॉल शॉल ये सारे इस तरह के जो वर्ड्स है उनमें ऑसाउंड है लेट्स कम टू ओरल कम्युनिकेशन ना आस्क द स्टूडेंट्स टू रोल प्ले द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट दिस इज पेज नंबर सिक्सटी टू ऑफ द बुक एंड एस एल इज नंबर सिक्स टीचर हाय आर यू न्यू इन द क्लास अहमद यस सर दिस इज माई फर्स्ट डे टीचर वॉट इज योर फुल नेम अहमद It is Ahmed Hassan, teacher. What is your father's name? Ahmed. My father's name is Arif Hassan, teacher. Where do you live, Ahmed? I live in Gulberg, teacher. Okay. Welcome to the class, Ahmed. Vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Mission, task. मतलब कोई आपने एक मकसद के साथ कोई काम करना है तो उस इसको मिशन कहते हैं इंस्ट्रक्टर टीचर उस्ताद आमतौर पर टीचर और इंस्ट्रक्टर में फर्क ये है कि इंस्ट्रक्टर कुछ प्रैक्टिकल काम के लिए इस्तेमाल होता है फौज में भी अब चूंकि हम राशिद मिनहास की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में फौज में टीचर्स भी होते हैं इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं लेकिन टीचर वो होते हैं जो आम मजामी पढ़ाते हैं लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनकी क्लास होती है और इंस्ट्रक्टर वो लोग होते हैं या कहलाते हैं जो कैडेट्स को बल्कि फ्लाइट कैडेट्स को जो जिन जिन कैडेट्स ने पायलट बनना होता है तो उनको फिर फ्लाइट कैडेट्स कहते हैं जो फ्लाइट कैडेट्स फ्लाइट कैडेट्स को जो फ्लाइंग सिखाते हैं उनके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्टर का एयरक्राफ्ट हवाई जहाज क्रैश डिस्ट्रॉयड तबाह हो गया क्रैश आप बताएंगे बच्चों को देखिए जब भी ये वर्ड्स मीनिंग्स की बात हो या प्रोनाशिएशन की बात हो तो आप एक आदत बनाए ऑनबल टीचर के नाउन वर्ब्स वगैरह तो आप पढ़ा रहे हैं तो वर्ब का आप जिक्र जरूर करते रहेंगे इसलिए कि इन किताबों में स्टोरीज भी होंगी अब ये भी तो एक स्टोरी है ना तो इसीलिए इसका आप बच्चों को बताएंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है साथ फ्यूचर भी बता देंगे तो ये फिर जब भी इस तरह का वर्ड आए क्रैश जैसे है तो फिर आप बताएंगे कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्रैश है पॉजिटिव फॉर्म और सेकंड फॉर्म है क्रैश ब्रेवरी बहादुरी दलेरी कॉस्ट कीमत अब आप देखिए द वर्ड कॉस्ट उर्दू में तो कीमत ही है लफ्स लेकिन कॉस्ट के एक से ज्यादा इस्तेमाल है आपने कुछ चीज आप बच्चों को बताएंगे कि आपने बच्चों को चीज खरीदी है तो उसकी जो कीमत है उसको कॉस्ट कहते हैं लेकिन अगर आपने कोई कुर्बानी दी है तो वो भी कॉस्ट हो योर लाइफ इज द कॉस्ट लेट्स कम टू ग्रामर नाउ दिस इज पेज 65 ऑफ द बुक एंड एस एल ओ नंबर नाइन टेल द स्टूडेंट्स वॉट पंक्चुएशन मीन्स देखिए 
इस लेवल पर आप किसी मुश्किल डिस्कशन में मत डालिएगा बच्चों को लेकिन आप उनको बेशक बाद में लफ्स पंक्चुएशन बताइएगा पहले उनको ये बताइएगा कि देखो बच्चों हम जब लिखते हैं सेंटेंसेस तो हम कुछ मार्क्स यूज करते हैं क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं हम सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं और इस वक्त बुक में चूंकि सिर्फ फुल स्टॉप की बात हो रही है तो आप बच्चों को ये समझाएंगे कि भी फुल स्टॉप हम देते हैं ये बताने के लिए कि सेंटेंस खत्म हो गया और सेंटेंस का मतलब आप बताएंगे कि कोई मुकम्मल बात जो लिखी जाए या बोली जाए वो सेंटेंस है अब यहां जो एग्जाम्पल्स दो दी हुई हैं तीन दी हुई हैं यानी फुल स्टॉप है क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है पंक्चुएशन से मुराद वो अलामत या निशानात यानी साइंस है जो लिखते हुए इस्तेमाल होते हैं ताकि पढ़ने वाला लिखी हुई बातों को दुरुस्त तौर पर समझ सके अब इस मामले में फिर आप उनको कुछ एग्जांपल्स जरूर बता सकते हैं कि भाई से फॉर एग्जांपल आप अगर बच्चों को बताइए कि अगर वो सेंटेंस लिखते हैं आई गो टू स्कूल अब अगर आप यहां फुल स्टॉप नहीं देते तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि भी बात खत्म ही नहीं हुई तो ये हमने नौबत नहीं आने देनी और बच्चों को बताना है कि ये अब अगर फर्ज करें एक क्वेश्चन है सेंटेंस है जिसमें सवाल पूछा गया है लेकिन हम उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो पढ़ने वाले को कैसा कैसे पता चलेगा कि ये एक एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है टेल द स्टूडेंट्स दैट अ फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस अब एंड ऑफ अ सेंटेंस का मतलब है दैट द सेंटेंस हैज एंडेड खत्म हो गया है सेंटेंस मुकम्मल हो गया है पूरा हो गया है नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड पीरियड फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन द टीचर इज राइटिंग एन एक्शन वर्ड फॉर Each picture, it's easy. It's page number sixty-five. As low as number ten. Tell the students that only one word is needed for each picture. Both first form and ing form will do. For example, अब ये पहली picture में बच्चा लिख रहा है, तो सिर्फ writing काफी होगा. उसके बाद बच्चा पढ़ रहा है तो सिर्फ रीडिंग काफी होगा और तीसरी तस्वीर जो है उसमें ईटिंग हो सकता है और आखिरी तस्वीर में प्लेइंग हो सकता है और चूंकि एक्शन वर्ड है देन कम्स द क्रिएटिव राइटिंग सेंटेंसेस ऑन हेल्पिंग पेरेंट्स द क्वेश्चन इज राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम दिस इज पेज नंबर सिक्सटी फाइव एस एल ओ इलेवन नॉ रिमेंबर सेंटेंसेस शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट बट कंप्लीट सेंटेंसेस एंड देन वेन द स्टूडेंट्स राइट देयर सेंटेंसेस यू कैन गिव मोर सेंटेंसेस फ्रॉम योर साइड बच्चे तो जाहिर है लिखेंगे अपने सेंटेंस गलतियां भी करेंगे आप उनको चेक भी करेंगे और फिर आप मॉडल के तौर पर नमूने के तौर पर आप अपनी तरफ से छोटे छोटे और आप भी सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस ही लिखेंगे ताकि बच्चों को ये मालूम हो सके कि अच्छा हमें इस तरह के अच्छे और दुरुस्त सेंटेंस लिखने चाहिए थे Well that is all for this tutorial honorable teacher thank you and allah hafiz